사랑하시는 여러분 그동안 주님 주시는 평강을 누리셨습니까? 서문강 목사입니다. 오늘 우리는 로마서 3장 21절과 22절을 중심으로 하나님의 말씀을 들으려 합니다. 이제는 율법 위에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 저는 오늘 강론의 제목을 본문에 따라 율법 외에 나타난 하나님의 의라고 정하였습니다. 실로 우리는 이 대목을 시작으로 모든 믿는 자들을 구원하시는 하나님의 능력인 복음에 대한 사도의 치밀하고 놀라운 논증을 듣게 됩니다. 로이드 존주 목사님은 웨스민스 최풀의 담임 목사로 섬기면서 1955년부터 1968년까지 13년 동안 매주 금요일 밤 시간에 노마서 연속 강의를 하였습니다. 1969년부터 그의 강의 내용이 책으로 출판되기 시작하였습니다. 2004년까지 총 14권으로 된 그의 노마서 강의 전집이 완간되었습니다. 제14권 머릿말을 쓴 이한 머레이 목사님은 그 책이 출판된 후 100만 권 이상이 판매되었다고 말하였습니다. 저는 로이드 존슨 목사님의 노마스 강의 전 14권을 한국으로 번역하는 특권을 주님께 받았습니다. 지금도 그 책들이 우리 한국교회 성도들에게 애독되고 있습니다. 그 노마스 강의 시리즈 중 제일 먼저 출간된 책의 내용은 노마서 1장 강의 부분이 아니었습니다. 물론 그가 실제 강의할 때는 노마서 1장 1절부터 강의하였습니다. 그러나 그는 노마서 3장 20절에서 4장 25절까지의 강의 내용을 가장 먼저 출간하기를 원했습니다. 로이드 존주 목사님은 그렇게 한 이유를 이렇게 말하였습니다. 나는 내 책을 읽는 독자들을 복음의 심장으로 빨리 들여다 주고 싶었습니다. 그러합니다. 우리가 이제부터 드리려고 하는 내용은 사도가 자랑한 복음의 심장이라 할수 있습니다. 실로 진노하여 영원한 지옥 흉벌에 처해야 마땅한 죄인들을 불쌍히 여기시는 하나님의 완전한 사랑의 이치를 우리는 이제부터 듣게 됩니다. 이 대목을 강론할 때 성령께서 우리 모두의 마음의 눈과 귀를 여시어 복음의 진술을 맛보게 하시기를 간절하게 바랍니다. 노마서 1장 18절로부터 3장 20절까지에서 사도는 하나님의 거룩하고 의로운 진노 아래에 있는 인간의 참상을 증거하였습니다. 노마서 1장 18절에 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 실로 인간은 스스로 하나님의 요구하시는 의를 전혀 이룰 수 없는 부패하고 무능한 존재입니다. 아담 범죄 이후 우리 모두를 포함한 전체 인류는 하나님의 진노 아래 있어 그 스스로는 소망이 전혀 없는 흑암과 영원한 파멸의 무적행에 갇혀 있었습니다. 예레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알려마는 나요와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행실대로 보응하나니 불의로 치부하는 자는 자고 새가 낫지 아니한 알을 품음 같아서 그의 중년에 그것이 떠나겠고 마침내 어리석은 자가 되리라. 노마스 3장 10절에 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그러므로 하나님께서는 그런 인생을 어느 때라도 어떤 방식으로도 단박에 죽이시고 지옥에 던져 멸하셔 그 의로운 진노를 시행하셔도 정당하십니다. 실로 인생은 아무리 호화롭고 찬란하고 영화로워도 자기의 영적인 처지를 알면 금방 우울해질 수밖에 없습니다. 자기가 반드시 만나야 하는 하나님의 심판과 그 진노의 선고와 지옥 형벌의 실상을 알고도 태어날 수 있는 사람은 없습니다. 그걸 모르니 다른 일에 분유할 뿐입니다. 하여간 우리가 이를 인정하든 안 하든 그것을 의식하든 무시하든 그 엄숙한 현실은 
조금도 변하지 않고 우리를 만날 날을 기다리고 있습니다 그래서 성령께서는 솔로몬의 입을 통하여 이렇게 말하게 하신 것입니다 전도서 6장 6절에 그가 비록 천년의 갑절을 산다 할지라도 행복을 보지 못하면 마침내 다한 곳으로 돌아가는 것뿐이 아니냐 솔로몬이 말하는 행복은 사람이 땅에서 살아가는 조건과 형편이 여유 있어 복된 것을 가리키지 않습니다 도리어 영적인 문제 곧 하나님과의 관계에서 영원히 행복한 것을 가리키는 것입니다 하나님과의 관계에서 영원히 행복한 조건이 무엇입니까 하나님의 진노 아래 있는 우리 죄인의 조건을 근본적으로 개선하지 않고는 무엇을 가리켜 행복이라 할수 있겠습니까 그렇다고 우리 인간 편에서 하나님과의 관계를 개선할 프로젝트를 마련하여 하나님께 제안하고 설득한다는 것은 불가능하고 주제 넘는 일입니다 세상에서도 범죄자가 자기 편에서 자기 범죄의 문제를 해결할 방도를 구상하여 사법당국에 제안할 수 있습니까 범죄자를 판단하고 그 범죄에 대한 처리는 그 범죄자 자신이 아니고 오직 그 일을 사법 처리할 기관의 소관입니다. 우리 죄로 인하여 하나님과 우리 사이의 관계에 발생된 파국의 책임은 전적으로 우리에게 있습니다. 그래서 범죄한 인생들은 스스로는 어떤 방도로도 하나님을 설득하거나 압박하거나 요구할 입장에 서 있지 않습니다. 우리는 그저 하나님의 처분만 기다릴 뿐입니다. 사랑하시는 성도 여러분 그래서 우리는 이제 우리의 시선을 우리 자신에게는 더 이상 두지 말아야 합니다 오직 우리를 판단하시는 재판장이시면서 우리를 구원하시는 구주 하나님께 우리의 시선을 고정시켜야 합니다 지금부터 우리가 들으려 하는 노마서 3장 21절 이하의 말씀들은 우리로 하여금 오직 하나님만 우러러 바라보게 합니다 성령께서 사도 바울을 주장하시어 이 대목을 기록하게 하실 때 그런 효과를 가져오게 하신 것입니다. 실로 우리는 우리를 불쌍하게 여기시는 하나님만 바라보며 이 대목의 말씀을 들어야 합니다. 다시 말씀드리거니와 오직 우리는 우리를 판단하시고 죽이고 살리는 정당한 권한을 홀로 가지신 하나님만 바라보아야 합니다. 시편 123편 1절 이하에 하늘에 계시는 주여 내가 눈을 들어 죽게 향한 아이다. 상전의 손을 바라보는 종들의 눈같이 여주인의 손을 바라보는 여종의 눈같이 우리의 눈이 여호와 우리 하나님을 바라보며 우리에게 은혜 베풀어 주시기를 기다리나이다. 그래서 참 유일한 종교인 기독교는 전지전능하시어 천지를 창조하시고 섭리하시고 통치하시고 모든 것을 판단하시는 하나님께 집중하는 진리체계입니다. 그 때문에 참 믿음의 사람은 항상 오직 성삼이 하나님만 바라보게 되어 있습니다 이제 노마서 3장 21절을 들어보십시오 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 여기서 이제는 이라는 말은 영어성경에서는 반나오 그러나 이제는 이라고 번역되어 있습니다 이 접속사는 사도의 논리가 이제 대전환점을 맞아 새로운 주제를 시작하였다는 것을 말해 줍니다 바울 사도는 이제까지 하나님의 진노 아래 있는 죄인의 실상에 대해서 논의하였습니다 그러나 이제는 사도가 죄인을 구원하시는 하나님의 큰 일에 집중할 것입니다 그러므로 우리도 사도의 논리를 따라 우리를 구원하시는 하나님의 행사를 주목해야 합니다 사랑하시는 여러분 이제 본문을 살펴봅시다 이제는 율법 위에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 이미 사도는 노마서 1장 17절에서 복음에 하나님의 한 의가 나타났다고 말한 바 있습니다 노마서 1장 16절 17절의 말씀을 다시 들어보십시오 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 우리는 사도의 논리를 붙들어야 합니다. 사도는 말합니다. 복음이 믿는 자들을 구원하시는 하나님의 능력이 되는 이유는 복음에 하나님의 한 의가 나타났고 그 의가 처음부터 끝까지 믿음으로 말미암아 작용한다고 말합니다. 그러니 복음에 나타난 하나님의 한 의가 
모든 믿는 자들을 구원하시는 하나님의 행사의 진수라는 말입니다. 그러므로 자신의 죄인됨과 스스로는 소망이 없음을 아는 사람은 복음이 나타난 그 하나님의 한 의에 온통 자신을 걸기 마련입니다. 그래서 사도는 복음에 나타난 하나님의 한 의가 율법 외에 나타났다고 말합니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 여기서 율법 외라는 표현을 영어 성경들 특히 ESV나 NIV에서는 율법과는 별도로 Apart from the law라는 식으로 번역하였습니다. 본래 성경에서 의라는 말은 하나님께서 옳다고 인정할 정도로 하나님께 순종하는 것을 가리키는 명사입니다. 만일 어느 사람이라도 그에 미치지 못하면 하나님께 정죄를 받는 대상으로서 불의가 되는 것입니다. 불의는 죄입니다. 이제까지 우리가 들었던 노마스의 말씀을 통해서 하나님을 두려워함으로 그 명령과 법도에 순종하는 것이 의로운 것임을 알았습니다. 그렇지 못한 것이 불의입니다. 그런데 사람이 하나님께 순종한다는 것은 구체적으로 무엇입니까? 하나님의 명령에 순종하는 것이 하나님께 순종하는 것입니다. 그 명령을 불순종하면 불의와 죄가 되는 것입니다. 그러니 구약 성경에서는 하나님께 순종한다는 것은 하나님의 율법의 말씀에 순종한다는 것입니다. 그런데 구약 성경에서 하나님의 말씀은 하나님의 언약과 율법 또는 계명의 말씀이었습니다. 그러니 구약 성경에서 집중적으로 사람의 의를 말하면 율법에 온전히 순종하는 것을 의미하였습니다. 하나님께서 아브라함의 아들 이삭에게 하신 말씀이 창세기 26장 5절에 기록되어 있습니다. 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 윤례와 내 법도를 지켰음이니라 하시니라. 아브라함은 모세보다 450년 정도 앞서 살았던 사람이었습니다. 그러니 그는 모세를 통해서 하나님께서 주신 성문율법을 갖고 있지 않았습니다. 그러나 장세기 26장 6절에 의하면 우리는 그가 늘 하나님께 순종하여 하나님의 명령과 계명과 윤례와 법도를 지켰음을 알게 됩니다. 아울러 우리는 아브라함이 믿음으로 말미암아 하나님을 섬김으로 의의 열매를 맺었음을 발견합니다. 자 그런데 사도는 여기 노마서 3장 21절에서 율법 외에 율법과는 별도로 나타난 하나님의 한 의의를 말하고 있습니다. 하나님의 한 의의를 원어의 구조에서 보면 하나님으로부터 온 의임을 발견합니다 그러니 사도가 말하는 하나님의 한 의는 어떤 사람이 자력으로 율법을 지켜 이룩한 의가 아닌 것이 분명합니다 만일 근신하고 철저하게 순종하여 하나님으로부터 의롭다는 선거를 자력으로 받을 만큼 의로운 사람이 있다면 그 사람은 하나님의 한 의를 필요로 하지 않을 것입니다 그러나 그런 사람은 하나도 없다고 사도는 이미 선언하였습니다. 그러니 복음에 나타나는 하나님의 한 의는 사람이 자기 혼자의 힘으로 율법을 지켜 확보한 의와는 다른 의입니다. 그 하나님의 한 의는 오직 하나님 편에서 성취하여 이룩한 의입니다. 그 하나님의 의가 복음에 나타났다 복음에 알려졌다는 것입니다. 그러므로 복음은 하나님의 그 의를 기반해 둔 진리의 체계입니다. 그러니 우리는 그 하나님의 의에 온통 집중해야 합니다. 가상적으로 이런 가정을 해볼 수 있습니다. 다른 이들이 보기에 정말 가장 악독한 범죄로 역임을 받을 만한 어떤 자가 이 사도의 논리를 듣고 이렇게 덤빈다고 합시다. 모든 하나님의 계명을 다 어겨 의가 없는 나 같은 사람도 복음에 나타난 하나님의 의의 혜택을 누릴 수 있나요? 내 스스로 생각하기에도 나 같은 이가 아무 공로나 대가가 없이 하나님의 의를 붙든다는 것이 뻔뻔한 일이죠. 그러나 사도가 나로 하여금 그렇게 하게 만드네요. 왜냐하면 사도는 하나님의 의가 율법과는 별도로 나타났다고 말하기 때문입니다. 자 그런데 어떤 한 사람이 그 옆에 있다가 그 말을 듣고 이렇게 말하였다고 가정해 봅시다. 참이 사람 뻔뻔하게 그지없네. 그래도 나 정도는 되어야지 그런 하나님의 의해 동참할 수 있지 않은가. 
나는 어릴 때부터 성실하고 근실하게 율법과 계명을 지키려고 애를 써왔으니 그 하나님의 의의 혜택을 누려야 마땅하지 않겠는가? 사랑하시는 여러분 이두 사람 중에 누가 사도의 논리에 따라 복음의 혜택을 더 빨리 누릴 수 있겠습니까? 첫 번째 사람입니다. 그 사람은 자기가 의뢰할 자기 의가 하나도 없음을 알고 오직 율법 외에 나타난 하나님의 한 의만 바라봅니다. 그러나 두 번째 사람은 여전히 율법 안에서 율법의 행위로 말미암은 자기 의를 의존하는 사람입니다. 그 사람이 자기 의가 완전하지 않음을 인정할 수도 있습니다. 그러나 그 사람은 오직 율법과는 별도로 복음에 나타난 하나님의 의만을 의지하는 사람은 아닙니다. 그러나 여전히 그 사람은 자신의 율법 지키기를 내세우며 자기에게 후한 점수를 주는 사람입니다. 지금까지 사도의 논리는 무엇을 말하였습니까? 누구든지 자력으로 율법을 지켜 그 의로 하나님께 의롭다고 선거를 받을 수 있다 여기는 것은 허망함을 이미 말하였습니다. 노마서 3장 9절에 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 우리가 알거니와 무리 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 그러므로 어느 누구도 율법과 도덕과 교양으로 자기를 개선하고 개량하여 하나님께 의롭다 하시는 판단을 받을 수 없습니다. 구약 성경에 나오는 믿음의 위인들 곧 아벨과 에녹과 노아와 아브람 등도 율법의 행위로 하나님께 의롭다 하심을 받은 이들이 아니었습니다. 그들의 의의 행동은 하나님께 의롭다 하심을 받을 근거가 되지 못하였습니다. 그들도 본질상 다른 이들과 같이 동일한 진노의 자녀들이었습니다. 그들도 본성대로 하면 그들의 행실도 하나님의 법정에서 전혀 의가 아니었습니다. 그들도 본질상 모든 인류와 동일하게 죄로 말미암아 부패하여 하나님의 진노를 사기에 충분하였습니다. 그러니 그들에게서 나타나는 의의 행실은 전부 다 하나님께서 그들에게 베푸신 은혜의 열매들이었습니다. 노아의 시대를 말하는 창세기 6장의 진술은 이와 관련하여 매우 중요합니다. 창세기 6장 5절에 요하께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 그에게 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리 외되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니 그런데 문맥에서 금맥같이 빛나는 진술이 있습니다 장세기 6장 8절에 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 만일 하나님께서 노아의 사람 됨을 보시거나 그가 행할 것을 내다보시고 좋은 것을 주셨다면 그것은 보상이지 은혜는 아닙니다. 창세기 6장 9절에 그는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였다고 표현된 노아의 의로운 행동 모두 그 하나님의 은혜의 열매들이었습니다. 우리는 하나님의 의가 율법 외에 나타났다라는 어구의 뉘앙스를 포착해야 합니다. 복음에 나타난 하나님의 의를 누리는 사람은 누구입니까? 그 이전에 율법을 잘 지킨 공력과 상관없이 오직 믿음으로 자기에게 제시된 하나님의 의에만 집중하는 사람 그 사람만 구주 하나님의 은택을 누릴 것입니다. 이미 우리는 여러 번 강조하셨듯이 하나님께서 하늘 법정에서 모든 각인에게 완전한 의를 요구하는 율법의 척도를 적용하시며 거기에 모자란 이는 누구든지 정죄하십니다. 그러니 사도가 율법 외라는 표현을 통해 사람은 자기의 행위의 공로를 가지고 하나님 앞에 서려는 시도를 완전하게 차단하고 있습니다. 사도는 우리에게 주어진 오직 유일한 소망과 위로는 복음에 나타난 그 하나님의 한 의에 있다고 말하고 있습니다. 그러면서 사도는 그 진리는 예수님 시대부터 시작된 것이 아니라 구약 성경 전체를 통해 증거받았다고 말합니다. 로마서 3장 21절에 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 
율법과 선지자들은 바로 구약 성경 전체를 말하는 성경적인 용어입니다. 그러면서 3장 22절에서 율법 외에 나타난 하나님의 의의 정체를 밝히고 있습니다. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 그 율법에 나타난 하나님의 의인은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 의입니다. 이 문맥에서 사도는 성경이 말하는 전가 교리를 채용하고 있습니다. 전가는 본래 어떤 사람의 책임이 제3자에게 넘어가 마치 그 사람의 것으로 여겨지는 것을 가리키는 용어입니다. 본래 그 하나님의 의가 믿는 자에게 속한 것이 아니었는데 그리스도 안에는 믿음으로 말미암아 그 사람이 그 의의 장본인과 같이 여겨진다는 것입니다. 사도가 여기 노마서 3장 21절과 22절에서 그 진리를 어찌나 분명하게 진술하든지 다르게 해석할 여지를 주지 않습니다. 다른 말로 요 예수 그리스도를 믿는 사람들이 예수님께서 하신 일에 협력한 적이 없습니다. 그러나 하나님께서는 복음 안에 한 의의를 예비하시고 나타내시되 그것이 그리스도를 믿는 자들의 소유가 되게 하시려고 그리하셨다는 말입니다. 그것이 바로 복음에 나타난 하나님의 의의 정체입니다. 노마서 1장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 3장 21절에 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 그러니 그 예수님을 믿는 이들에게 전가되는 하나님의 의인은 믿는 자 인격 안에서 마련된 의가 아닙니다. 그러니 그 하나님의 의인은 본래 믿는 자 밖에 있었습니다. 의라는 말 자체는 누군가 하나님의 율법과 계명을 온전하게 순종하였음을 전제합니다. 만일 그런 일을 한 이가 전혀 없는데 하나님께서 당신 자신의 주권만으로 의의를 제정하셨다고 하면 전혀 말이 되지 않습니다. 하나님께서도 이 일을 그렇게 처리하실 수 없습니다. 하나님의 율법과 거룩하신 규례와 법도와 명령을 완전하게 지켜내어 의의를 이룬 자가 있을 때만 하나님께서는 그 사람을 향하여 의롭다 선언하실 수 있습니다. 그제야 비로소 의가 존재하는 것입니다. 그러니 하나님으로부터 온 의, 하나님의 의라는 말은 무엇을 함축합니까? 하나님께서 한 인격체를 세우시어 당신의 율법을 완전하게 순종하여 그 의를 완성하게 하셨다는 것을 강력하게 함축합니다. 대체 그 인격이 누구입니까? 하나님의 율법의 요구를 완전하게 만족시켜 하나님께 의롭다는 판단을 받을 만한 그 완전한 인격이 누구입니까? 유대인이나 이방인들 중에서 그럴 가능성을 가진 자가 한 사람도 없습니다. 노마서 3장 9절에 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 힐라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느냐 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 그리고 노마서 3장 20절에 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 대체 하나님께서 예비하셔 그 완전한 의를 이루게 하신 이가 누구입니까? 그분은 이방인이든 유대인이든 하나님의 구원을 받고 싶어하는 모든 이들의 오직 유일하고 완전한 충분한 소망입니다. 그분이 누구십니까? 사도는 여기 3장 23절에서 그런 자는 사람들에게서 나올 수 없다는 것을 못 박습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람은 날 때부터 원죄를 가지고 있고 다 직접 죄를 범한 자들이므로 스스로 하나님께 의롭다 하심을 받을 개연성을 가진 자가 하나도 없다고 사도는 못 박아 말합니다. 여기서 하나님의 영광은 하나님께 의롭다 하심을 받는 것을 말합니다. 정말 하나님께 의롭다 하심을 받는다면 그 사람의 영예는 천지를 자기 것으로 다 얻은 것보다 억만배 더 영화로울 것입니다. 그러나 모든 인생은 그 영광에서 너무 멀리 떨어져 있습니다. 조금 모자란 것이 아닙니다. 그 영광을 위해 아예 한 발자국도 떼어놓지 못한 처지에 있습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 
그런 권고한 인생들을 위해 하나님께서 예비하신 한 분이 계셨으니 그분이 그들 인생들을 위하여 완전한 의의를 이루신 것입니다. 그분이 누구십니까? 로마서 3장 23절 이하에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이루지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 대체 이런 진술이 어떻게 가능한지요? 이것이 어떻게 진리가 될수 있습니까? 하나님께서 보시기에 경건치 않음과 불이 곧 죄밖에 없어 영원한 지옥 형벌에 던지셔야 할 죄인들을 향하여 너는 율법의 요구를 완전하게 이루어 죄가 하나도 없고 완전히 의롭다 하는 선거를 하나님께서 내리시다니요. 그렇게 하시고도 하나님께서 불의하지 않으실 수 있는 근거가 무엇입니까? 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 그것이 그 모든 의문들을 날려버리고 하나님께 모든 영광을 돌리게 하는 정당하고 완전하고 충분한 근거입니다. 사랑하시는 성도 여러분 우리 주 예수님께서 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 사랑하시는 여러분 그러므로 우리의 영적인 시선과 영적인 귀는 오직 하나님의 아들 우리 주 예수 그리스도와 그 행하신 일에 집중되어야 합니다 사도의 마음을 충만하게 하시어 이 복음의 진술을 척확하고 완전하게 토해내게 하신 성령께서 그 대목을 통해서 우리더러 그리하라 요구하십니다 실로 성경은 하나님께 집중한 책입니다 하나님의 뜻과 영광에 집중한 책이란 말입니다 그리고 그 하나님의 뜻과 목적과 영광은 오직 우리 주 예수 그리스도 안에 온전하게 나타났습니다 그래서 예수님께서 말씀하셨습니다 요한복음 5장 19절에 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심과 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨느니라 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권세를 주셨느니라 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 그리고 요한복음 5장 39절에 예수님께서 말씀하셨습니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 성경은 궁극적으로 아버지와 아들과 성령님 성삼이 하나님만 바라보고 경외하고 믿고 소망하고 사랑하게 하는 책입니다 사람이 제대로 하나님의 은혜를 받으면 반드시 그는 성경의 그 특성 앞에 기뻐 뛰며 인생에 대한 의구심이 완전하게 해소되어 방황이 멈추게 됩니다 그러니 성경을 강론하거나 읽을 때그 사람의 마음의 영상 속에 성령의 하나님 성경의 예수님과 그 행사만 가득해야 합니다 사랑하시는 여러분 여러분이 이제까지 어떠한 사람이었든지 또 행한 일이 어떠하든지 선하든지 악하든지 본질적으로 하나님의 진노를 받아야 할 자들이었습니다 그러니 여러분은 자기 행위와 의의를 의리하는 것을 멈추어야 합니다 우리는 오직 율법과 별도로 율법을 지킨 여부와 상관없이 복음에 나타난 하나님의 의에 집중해야 합니다 그 의의는 바로 주 예수 그리스도께서 이루신 의의입니다. 
그리고 그 의는 예수님 자신을 위해서 마련하신 의가 아닙니다. 오직 그 사랑하시는 백성들, 곧 예수님을 믿는 모든 자들을 위해서 완성하시고 마련하신 의입니다. 로마서 10장 4절에 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 그러므로 우리는 그리스도와 그 고난과 십자가의 속량의 죽으심 그리고 부활하심 속에서 우리를 구원하시는 하나님의 행사의 완전함을 보아야 합니다. 앞으로 우리는 노마스의 본문을 따라서 그 요점을 주목할 것입니다. 사도라이금이 노마스를 기록하게 감동하신 성령께서 저와 여러분 모두를 인도하시어 노마스의 본문 말씀이 말하는 바를 바르게 듣게 하시기를 바랍니다. 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타나서니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 여기 차별이 없다는 것은 믿는 이면 그가 누구이든지 상관이 없다는 것입니다 이방인이든 유대인이든 그 행실이 사람 보기에 어떠하든지 본질적으로 하나님의 종죄의 판결을 받아 진노를 받아야 했었습니다 그러나 이제 어느 누구든지 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 자신에게 전가되는 하나님의 의의 수혜자들이 될수 있다는 말입니다. 그 일에 차이가 없다는 것입니다. 오직 주 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있으면 믿음으로 말미암아 그 하나님의 의가 그 사람의 것이 되는 것입니다. 다음 동영상에서는 노마서 3장 24절을 중심으로 그리스도를 믿음으로 말미암아 믿는 그 사람을 의롭다 하시는 하나님의 행사를 집중적으로 강론할 것입니다. 위에서 사모하시며 기도해 주시기 바랍니다. 다음 동영상에서 다시 배울 때까지 주님께서 저와 여러분 모두를 그 은혜의 날개 그늘 아래 품어주시기를 바랍니다. 감사합니다.